Ishbila Wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 19 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red. Vodacom. Power to you. Baba ya mwezi wa moja ni siku maalum ambayo dunia nzima tunasherekea kutambua uwepo wa watoto wanaozaliwa kabla ya siku zao. Inaitwa ni World Prematurity Day. Kwa sababu jamii huwa inaona watoto waliozaliwa katika siku zao sio vigumu kusahau uwepo wa watoto hao. Taarifa tulizonazo za kitakwimu zinaonyesha kwamba katika mwaka 2015 peke yake Tanzania hapa tulipata watoto laki mbili sita ambao walikuwa wamezaliwa kabla wajatimiza wiki 37 za kukaa katika matumbo za mama zao. Katika hawa watoto 1900 walifariki. Hii namba ni kubwa sana. Na sababu kubwa ya kufariki ni watu kutokuwa na ujuzi wa kuhamia lakini vile vile vifaa vya kutolea huduma na mahali maalum panapoweza kutoa huduma za kukidhi mahitaji ya watoto hawa ambao walitakiwa kuendelea kubaki katika matumbo mama yao lakini kwa sababu mmoja au nyingine wakapata hiyo matatizo katika nchi yetu watoto wanaozaliwa kabla ya kufikia siku zao ni se wana uh, kitakwimu ndio nafasi ya pili inayochukua katika kuchangia vifo vya watoto wadogo eh sehemu ya kwanza inachukuliwa na maambukizo mbalimbali ambayo wanakuwa wameyapata katika wingi wa, wa shida hiyo. Sasa wataalamu wa sayansi kutoka katika vyo vikuu tulivyonavyo katika nchi husu sanikile cha Muhas pale Mbambili walikuwa naliangalia swala hili kwa kipindi kirefu kidogo na wakagundua kwamba ni lazima tuweke afua ambayo itasaidia kupunguza shida hiyo. Sasa nchi yetu ni kubwa kama mnavyofahamu lakini wao pamoja na wataalamu kutoka katika shirika la msaada la Kijerumani GIZ waliamua kwanza kuangalia shida hii katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Walipofika pale wakakuta kwamba hali ilikuwa ni tete, sio hospitali ya mkoa, sio hospitali ya wilaya wala za mashauri, sio vituo vya kutolea huduma za afya wala uh, za hanati zilizokuwa na watu wenye weleji wa kufanya kazi hii. Kwa hiyo pole pole wakaanza kufundisha wafanyakazi lakini vile vile kuangalia vifaa ambavyo vinaweza vikatumika kusaidia watoto hao. Na wakagundua kama kulikuwa na vifaa ambavyo vilikuwa vihitaji fedha nyingi sana ambavyo vingeweza kutumiwa katika hizi sehemu za kutolea huduma e, na kupunguza shida hii. Kwa hiyo kazi hii kafanyika kwa weledi sana katika miaka miwili na toka walipoingia mpaka sasa hivi kumeonekana mabadiliko makubwa kabisa ambayo tunategemea sasa kuyaweka katika uh, machapisho yetu tutakao yatumia katika kufundishia watu wanaotoa huduma kusema mbalimbali uh, kuhudumia watoto hao ambao wamezaliwa kabla ya siku zao. Baadhi ya vitu hivyo vimetolewa msaada na wenzetu wa GIZ kwa kuangalia shida ilivyo katika mikoa ya Lindi na Mtwara na sisi kama serikali tunaangalia namna ya kuchukua mfano huu ambao umefanikiwa kwa ushahidi mkubwa sana huko Mtwara na Lindi ili sasa tuweze kufanya katika nchi nzima. Na vitu hivi ndivyo ambavyo tumeviona hapa leo mfano wake ambao vitasambazwa katika vituo vya kutolea huduma ya huko kusini. Sasa kuna kitu cha msingi ambacho labda ningekizungumza hapa kwa ajili ya hii hadhara ya Watanzania. Wa, wa watumishi wa afya ambao wamepata mafunzo katika miaka hii miwili wanaoliomo katika vituo vya kutolea huduma. Wamepata weledi mzuri mno kwamba sasa utaratibu wa rufaa unafanyika pale unapostahili na kwa namna hiyo zile changamoto ambazo zinapatikana kwa sababu ya mtu amechelewesha kupewa rufaa zimepungua sana. Kwamba walikuwa naangalia watoto wadogo ni kweli lakini hata mama za wale watoto wadogo nao walikuwa katika uh, katika hii afuo. Kwa hiyo hata vifo vya kina mama nabo vimepungua kwa sababu anakwenda mahali kutolea huduma katika muda unaostahili na kwa sababu ya kufika pale mapema basi wanapewa huduma halafu na changamoto zile ambazo zinaweza kutatuliwa zatatuliwa kwa haraka zaidi. Vile vile rufaa ambazo zamani zikuwa zinatokea tu kwa sababu watu walikuwa wana ujuzi zimepungua sana. Kwa sababu katika sahanati vituo vya kutolea huduma vile vituo vya afya pamoja na hospitali zetu kuna watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi hizo. Kwa hiyo basi kwa sababu ya ushirika mkubwa ulioonekana kati ya wafanyakazi katika sekta ya afya wa mkoa, halmashauri, vituo vya kutolea huduma ya afya, vituo vya afya pamoja na zahanati, mikoa hii imekuwa ya mfano na hafua ambazo zimepatikana pale machapisho yaliyokuepo pale yakatumika sasa kama chanzo kitakachoboresha uh, vile vifaa tunavyotumia kufundishia watu wanaotoa huduma kwa ajili ya watoto wale kama nilivyosema pale nyuma 
Na katika hili tunapenda kwa shukuru sana wenzetu wa Mtwara lakini wafanya kazi wakina mama ambao waliakubali ushauri wakaenda kujifungulia katika vituo vya kutolea huduma ya afya e, lakini vile vile wadau wa maendeleo GIZ kwa mchango ambao wameutoa na nafikiri ni vizuri tukaona kwamba kwa mfano hii tray hapa iko na vitu ambavyo vinatumika katika kufundishia watoa huduma kwa ajili ya kusaidia watoto ambao wamezaliwa kabla ya siku zao watoto wanaozaliwa wakiwa na matatizo mbalimbali kwa mfano wameshindwa kupumua au wamemeza zile mazi machafu kuwasaidia kuhema lakini vile vile kwa ajili ya kuonyonyea uchafu uh, uh, katika katika media. na vile vile tunapewa vitini ambapo sasa vimeboreshwa baada ya kuangalia kazi iliyokuwa imefanyika kule Lindi na Mtwara itakavyotumika sasa na wenzetu wa uh, directorate ya Kinga upande wa afya mama na mtoto sasa kutengeneza uh, vitu vya kufundishia vitakavyosaidia wafanyakazi wetu kupata ujuzi na ujuzi huu utawawezesha kutoa huduma kwa weledi mkubwa zaidi. Niwashukuru sana kwa kuja kwetu na naamini kwamba hii itakuwa chachu ya kuboresha huduma zetu za afya katika nchi nzima. Asante sana. Hii msaada tuliopewa gharama yake ni euro 1800538 na senti 30. If Let me finally please take the opportunity to reaffirm my country's support to the health sector in Tanzania. We will steadfastly continue to work closely with both the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children and the President's Office Rural Administration and Local Government, who jointly are in charge of serving all Tanzanians with the best possible quality of health services. Health in general, as you might or might not know, has been a priority in the Tanzanian German bilateral cooperation for many, many years and will remain to be so. From 2012 to 2018 alone, more than 100 million euros have been provided by the German government to support the implementation of the health sector strategic plan. GIZ is going to continue both regions with a small team to consolidate the newly introduced activities until March 2019. In addition, we are continuing to support both regional referral hospitals to establish standardized safe obstetric surgery within the next two years. We also provide our assistance to the Ministry of Health to review the standard operating procedures and to turn them into a set of practical job instructions which will complement the existing newborn care guidelines and will be ready to be used by every healthcare professional working in obstetric care in Tanzania in the future. Once again, my sincere thanks and appreciation for everyone's contribution. I look forward to continued successful cooperation under the guidance and leadership of the Ministry of Health and the Department of Health of Pura. Asante sana. Kabla tujanza eh, program hii 2015 hali ya vifo kwa watoto wachanga katika mkoa wetu ilikuwa ibaya hadi kosea. Karibu 25% kwa kesi ya kutoka kina mama kwa watoto wazaliwa watoto wenye uzito mdogo ya prima chua. Baada ya kwanza program hii, hii ilenga katika maeneo ma, eh, matatu manne. Moja kwa kwanza watumishi. Kwa jengea uwezo wa watumishi na uwezo ule ni eh, mafunzo kazini, mafunzo ya mdafuni, namna ya kutoa huduma kwa watoto njiti, eh, namna ya kuwajali na vitu kama hivyo. Lakini swala la pili ilikuwa ni kuboresha miundo mbinu kwa maana watoto njiti kishazaliwa waende wapi katika sasa hospitali zetu zote zito zetu uh, 14 katika kanda ile ilikuwa kutengeneza tuta niko eh neonatal intensive care unit ambapo tutawalaza hawa watoto njiti kwa jia kutoa watu kutoa matibabu mpaka pale atakapopata ufuku uh, kwanza nichukue fursa hii kushukuru serikali yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuadhimisha siku hii ya mtoto njiti kitaifa hapa Ocean Road Dar es Salaam. Lakini sisi pia mkoa wa Lindi tunafanya maadhimisho ya mtoto njiti kule mkoa wa Kwangu na maadhimisho haya yanafanyikia 
manispali. Uh, kwa mkoa wa Lindi tuna halmashauri sita ambazo zile halmashauri zina maeneo maalum ya ku manage hao watoto wote. Kwa hiyo <coughs> katika hospitali ya mkoa na katika hospitali za wilaya ambayo tunaita neonato uh, care unit ni kwa hiyo katika yale vile vyumba ambavyo ni vya kuelea wale watoto wadogo kunahitajika vifaa ambavyo vinakwenda sasa kwa manage wale watoto ili waweze survive kwa hiyo katika hivi vifaa ambavyo uh, wizara itatusaidia maana tunaenda kujiweka kwenye vyumba vile ili viweze kusaidia katika wale watoto ambao watakuwa wamewekwa katika vyumba hivi Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha, una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika SMS na MB zako ambazo zijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya si hayo tu ukinunua kifurushi cha red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure taarifa fupi za Mpesa bure kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom chini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifia ukipiga simu na kuikosa bure piga nyuta moja nne tisa nyuta sifuri moja alama reli Chagua Red sasa uishi bila wasi Sibuka loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote Jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio moja majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha cha gua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa disemba 9 mwaka 2017 na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elf ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia ya Global TV online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV online na u search. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Global TV Online. Papo hapo. Global TV Online. Ulipo tupo mubashara. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo. Kutazama Global TV. Kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper.